ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಅಚ್ಚರಿ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ರವಿ ರವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಅಚ್ಚರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರವಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರವಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆತ್ತಲಾದ ಹಾಗೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾನವಂತರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸರ್ ಹವರಿ ಬಸ್ ಐ ಎಂ ಫೈನ್ ಲವ್ ಯು ವಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ತುಂಬ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಹೌದಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನಾನು ಇವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಈಗ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದನೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತ ಓದ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಓದ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬರ್ಬೇಕು ಕಥೆ ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತೊಂದರೆ ಅಪಾಯ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತೀರಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಂತ ಕರುಣಾನಿಧಿ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ನೀವು ನಮಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓ ದಿಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಬಟ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಒಂದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಡೇ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಾಯ ಏನಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ನಾನು ಮುಂದಿನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ
ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಂಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮಿಂಗ್ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೀನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ ಐ ಮೀನ್ ಆ ದಿನದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸರ್ವನಾಶ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಓಕೆ ಭಾಳ ನನಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹುಚ್ಚು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ದಾಟ್ತೀರಿ ಹೊಳೆನ ಶಟ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶುರು ಟೀಚ ಏಯ್ ಏನಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಹೋ ಫೈನ್ ನೀನು ಪಾಸು ನೀನು ಅಂದಳು ನಾನು ಫೇಲು ಬಾ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಹೋರ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಪೈಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೀಡಿ ಗೀಡಿ ಸೇರಿ ಮಲ್ಕ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರು ದಿವಸ ಆಕೆ ಎದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶಿ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ದಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದು ತನ್ನ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ರವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಏನು ಓದ್ಯಾಗ ಓದಪ್ಪ ಮಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಲೀವ್ ಮೇ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರ್ತು ಆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಅಳಬಿದ್ದವು ಅಂತ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸೇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದು ಅವೆಷ್ಟು ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳು ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒನ್ಸಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಓದಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಓದಿ 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 ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಿ ಡಿ ಕಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸಗೆ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಆ ಓದುವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್
ಮೈ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವಾಗ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ದಿಮ್ಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೊಂಬೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ತೀರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಚಾಟ ನಿಮಗೆ ಓದೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕುಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದೇ ಆದರೂ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬುಕ್ ಫಾಮ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೀ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ನೀವೀಗಲೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲವರು ಕಾಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪೇಪರ ಹರಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರು ಅವರ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ 